हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्लेट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन तो आज हम नॉर्थ ईस्ट स्लेट टू थाउजेंड का पार्ट वन का पेपर जो है कॉमन पेपर जो सबके लिए कॉमन है उसका रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो पहली वीडियो में हम ऑलरेडी uh, 25 फाइव वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अगर पहली वीडियो आपको चाहिए तो ऊपर uh, में दिए हुए लिंक में आप क्लिक करें ताकि आप पहली वीडियो uh, देख सकते हैं तो इस वीडियो में रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो नंबर 26 क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फास्ट इंक्रीज बाय 10 परसेंट देन डिक्रीज बाय 10 परसेंट व्हाट इज़ द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल तो नेट चेंज ये पहले से क्या क्या नेट चेंज होगा वो देखना है तो रिमेन सपोज पेट्रोल का प्राइस हंड्रेड था तो टेन इंक्रीज हुआ है तो टेन डिवाइड बाई हंड्रेड तो तो होगा टेन दैट मीन्स हंड्रेड प्लस टेन होगा हंड्रेड टेन ये होगा टेन परसेंट इंक्रीज के बाद तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं फिर डिक्रीज हुआ टेन परसेंट तो इसका टेन परसेंट डिक्रीज हुआ दैट मीन्स हंड्रेड टेन इंटू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो डिक्रीज हुआ है ग्यारह रुपया दैट मीन्स हंड्रेड टेन से ग्यारह रुपया माइनस करने से आपका नाइन्टी नाइन होगा तो यह देख सकते हैं कुल ये पहले जो नेट चेंज बोला है दैट मीन्स हंड्रेड से कितना चेंज हुआ है तो नाइन्टी नाइन हुआ है दैट मीन्स वन परसेंट डिक्रीज हुआ है तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म दैट एम्फेसाइज ए सेंसेशनल क्राइम स्टोरीज कॉसिप कॉलम्स अबाउट सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्स स्टार्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज ओपिनियंस फ्रॉम वन परस्पेक्टिव जंक फूड न्यूज सन साइन एस्ट्रोलॉजी इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं इसको टेबलॉयड जर्नलिज्म बोलते हैं तो जो आजकल बहुत प्रिवेलेंट है टेबलॉयड जर्नलिज्म जहाँ क्या क्या होता है मतलब सेलिब्रिटी गॉसिप ये सब होता है क्राइम सेंसेशनल स्टोरीज होता है गॉसिप होता है एक्सट्रीम राइट मतलब कोई भी व्यूज़ का पॉलिटिकल व्यूज़ का ज़्यादा बड़ा बढ़तरी दिया जाता है तो ये है टेबलेट जर्नलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ बिब्लियोमेट्री इज तो बिब्लियोमेट्री आपको जानना हो जानना होगा कि ये क्या था तो बिब्लियोमेट्री बेसिकली ये एनालिटिकल मेथड है जिससे हम बुक्स एनालाइज करते हैं आर्टिकल्स या अदर पब्लिकेशन एनालाइज करते हैं तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स है तो राइट आंसर वुड भी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ए टीचर लाइज इन द एरिया तो नीचे दिए चार ऑप्शन से वर्बल एबिलिटी उनका वर्बल एबिलिटी बहुत है लेकिन उनका कंटेंट नॉलेज नहीं है तो वो फेल हो सकते हैं फिर इंटरपर्सनल रिलेशन स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्ट करते हैं उनका रिपोर्ट सिस्टम जो बहुत अच्छा है स्टूडेंट से फिर भी नहीं होगा स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स और दैट मींस स्टूडेंट से बहुत अच्छी तरह से वो पेश आते हैं उनका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है फिर भी नहीं होगा लेकिन अगर उनका कंटेंट नॉलेज दैट मीन्स कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अगर उनका सब्जेक्ट नॉलेज या कॉन्टेंट नॉलेज नहीं रहेगा तो वो बहुत मतलब फेलियर रहेगा उनका क्लासेस वगैरह तो राइट आंसर वुड भी ऑप्शन डी तो इट डजेंट मीन कि उनका वर्बल एबिलिटी ना होना चाहिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना होना चाहिए स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट ये भी ना होना चाहिए दैट मीन्स क्लासरूम मैनेजमेंट ना होना चाहिए ये 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 मीन मीन नहीं करता है ये बस ये मीनिंग करता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉन्टेंट नॉलेज रहना टीचर का बहुत इम्पॉर्टेंट है वरना पूरा मतलब फेलियर होगा टीचर टीचर का एरिया पूरा फेलियर होगा टीचर का टीचिंग एरिया फेलियर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनल ट्यूटर ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट मंक शुआनजंग वाज तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी दैट मीन्स शिलावाद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज पॉलीथिन बैग्स ये होगा नहीं दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ऐसा वेस्ट मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से ये आ, मतलब एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता वो नेचुरल प्रोसेस से मतलब एनवायरनमेंट से कोप हो जाता है तो पॉलीथिन बैग्स वो डिग्रेड नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस से आ, बहुत सारा पॉलीथिन बैग्स है मतलब पॉलीथिन चीज़ है जो बहुत सारे साल लगता है ख़राब होने में नेचुरल प्रोसेस से ख़राब होने में बहुत साल लगता है फिर ब्रोकन ग्लास और क्रॉकरी ये भी बायोडिग्रेबल 
रिन्यूएबल नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल है फिर डिस्कार्डेड प्लास्टिक ये भी नहीं है प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी बस यही एक नॉन मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बाकी तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईसीटी से दिया हुआ है फायरवेल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिफिकेशन डाटा ट्रांसमिशन मॉनिटरिंग सिक्योरिटी तो फायरवेल हमारे आ, मतलब आ, जब हम इंटरनेट करते हैं तो फायरवेल फायरवेल हमारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को सिस्टम को सिक्योरिटी देता है तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रोज इज कोडेड एज सिक्स एट टू वन चेयर इज कोडेड एज सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स ब्रिज इज कोडेड विथ नाइन सिक्स वन फोर सेवन थ्री वट विल बी द कोड फॉर सर्च तो ये बहुत ईजी है तो ये आप सर्च रोज का जो तार्ड है दैट मीन्स टू है ये टू तीनों में सब में टू है तो कोई भी हो सकता है देन ई है तो ई है तुम्हारा वन तो वन है फिर ए है ए यहाँ का थर्ड जो लेटर है ए फोर है दैट मीन्स ये फोर इसके बाद आर चेयर का जो मतलब पहला रोज का आर है सिक्स है दैट मीन्स ये सिक्स फिर सी सी यहाँ पहला है सेवन दैट मीन्स सेवन और लास्ट में एच तो एच यहाँ है थ्री दैट मीन्स ये है राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर तो ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको एक फिगर बिठाना है तो अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टू एट एट जीरो इज द राइट आंसर फिर जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल से जब कम्युनिकेशन होते हैं उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसा कुछ राइट्स हैं जो कॉपी वगैरह ये सब कोई फार्मूला कॉपी या कोई वीडियो कोई मटेरियल कोई आर्टिस्टिक चीज़ कॉपी मतलब किसी का एक का चीज़ दूसरा लोग यूज़ नहीं कर सकते तो ये एक वैसा टाइप का राइट्स है तो ये कौन सा कवर नहीं होता कॉपी राइट्स ये कवर होता है पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स ये तीनों कवर होता है लेकिन ट्रेजर्स ये कवर नहीं होता है तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स रूल इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स तो ये राइट right है फिर प्रोमोट सेल्फ लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स दैट मीन्स स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ लर्निंग ये चीज़ प्रोमोट करना है हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स ये नहीं है फिर एनकरेज कट थ्रूट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट के बीच कंपटीशन करना ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ है दो हायर एजुकेशन को मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का टीचर में होना नहीं चाहिए तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन वन एंड टू दैट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर वन इज़ द मतलब सी इज़ द राइट आंसर दैट मीन्स ऑप्शन पॉइंट वन एंड टू आर द करेक्ट आंसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुई ऑफ द फॉलोइंग तो ये रिसेंटली हुआ है दैट मीन्स एलिवेंथ नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते जिन जो दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थ बर्थ डेट है जन्म दिवस है तो बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाद्री इज नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा है तो ये एक इंडियन स्टेशन जियोलॉजिकल स्टडीज़ का आर्कटिक रीजन में एक इंडियन स्टेशन है तो ये ई का और एक क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी का आया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स मॉनिटर्स यूज़र एक्टिविटी यूज़र का एक्टिविटी जो यूज़र है कंप्यूटर का तो उनका एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट में एक्टिविटी देखता है फिर उसको ट्रांसमिट करता है वो इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड पीछे पीछे से ट्रांसमिट करता है टू समवन एल समवन एल मीन्स जो ये स्पाईवेयर दिए हैं उनसे उनको ट्रांसमिट करता है यूज़र का सब एक्टिविटी इंटरनेट में तो ये एक स्पाईवेयर है 
तो जो सारे एक्टिविटी हमारे यूज़र का एक्टिविटी ट्रांसमिट करता है तो बी इज़ द राइट आंसर अगर आपके पास मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी कोई एंटीवायरस हो तो ये आप स्पाईवेयर से या स्पाईवेयर या मेलवेयर से बाँच सकते हैं लेकिन अगर इंटरनेट का जो मतलब ये सब चीज़ तो ये इंटरनेट रिलेटेड जो है ये है स्पाईवेयर मेलवेयर जो बिना इंटरनेट का जो चीज़ वायरस होता है उसको मेलवेयर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी गेट बाय द एजम्पन ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज तो इसको क्या बोलते हैं ये इस ये एक काइंड ऑफ प्रमाण है तो उसको उपमान प्रमाण बोलते हैं सिमिलरिटी जब करते हैं दो चीज़ से तो उसको उपमान प्रमाण बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस इज वाट तो ये वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री तो ये वन बाई सिक्स हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाई वन बाई फाइव डेट इज़ अगर उसको हम एक्सचेंज करें तो फाइव हो जाएगा फिर ऑफ दैट मीन्स इन टू वन बाई सिक्स तो ये वन बाई सिक्स ये वन बाई सिक्स हो जाएगा कट फिर रहेगा फाइव तो फाइव होगा हमारा आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन से आए हुए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर सोर्स और एंड मैसेंजर एंड सिग्नल तो हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो एक सेंडर होता है या सोर्स होता है इसके बाद एक मैसेज होता है या सिग्नल एंड सिग्नल होता है फिर ये राइट है रहेगा फिर मीडियम होता है दैट मीन्स हम जो मैसेज बेचते जो सेंडर मैसेज बेचते रिसीवर को तो वो एक बाया किसी चैनल से या मीडियम से बेचते तो ये भी रहेगा फिर द रिसीवर एंड डेस्टिनेशन दैट मीन्स सेंडर किसको भेजेगा रिसीवर को भेजेगा तो ये रिसीवर है ये सेंडर है और ये मीडियम है फिर स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग रीडिंग ये नहीं है लेकिन ये कम्युनिकेशन में नहीं आता है तो राइट आंसर वुड भी ऑप्शन डी फिर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है मतलब क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 47 तक तो चलिए देखते हैं ये पैसेज नंबर वन है उसका पार्ट वन है और ये टू है तो पहला क्वेश्चन है कोरिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फैमिली प्लानिंग बिकॉज द कोरियन वोमेन आर तो राइट आंसर वुड बी तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर दैट मीन्स लिटरेट इनाफ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस तो यह लिखा है कि उनका लिटरेट लिटरेसी है फॉर एट्टी परसेंट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रीज हुआ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैव बीन सेटिस्फैक्ट्री तो इनमें यह लिखा है कि सेटिस्फैक्ट्री कौन कौन सा देश थाईलैंड है सिंगापुर है हॉन्गकॉन्ग है ताइवान है तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी दैट मीन्स ताइवान हॉन्गकॉन्ग कोरिया थाईलैंड सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज लैक ऑफ एडुकेशन एमोंग द वोमेन हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द जी एन पी ऑफ द कंट्री यह लिखा है कि ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है मतलब वोमेन का एडुकेशन तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए और इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द लैक ऑफ एडुकेशन एमोंग द एमोंग द वोमेन इज दैट तो कैन नॉट बी पार्सुएटेड टू प्लान देयर फैमिलीज उनको आप पार्सुएट नहीं कर सकते कन्विंस नहीं कर सकते टू प्लान द फैमिलीज तो यही होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन नॉर्मली मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग थ्रू ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर ये सही है इसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ कॉमन सिम्बॉल्स इन वेरियस माइंड्स थ्रू सिम्बोलिक इंटरेक्शन तो ये भी सही है कि आप कैसे कॉमन सिम्बल यूज करके वेरियस माइंड में मैंने सिम्बोलिक इंटरेक्शन के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं फिर क्रिएशन ऑफ मीनिंग इन अदर्स टू स्टिमुलस रेस्पॉन्स एक्टिविटीज ये भी हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं एडोप्ट करते हैं तो ये तीनों सही है दैट मीन्स ऑल ऑफ द एव विद द राइट आंसर और फिर क्वेश्चन है मैच वन लिस्ट वन के साथ लिस्ट टू मैच करवाना है तो यह रिसर्च दिया है और ये इसका रिसर्च का जो फंक्शन है ये दिया हुआ है तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मैचेस विथ पॉइंट थ्री फिर अप्लाइड रिसर्च तो अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग एट सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है फेसिंग ए सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स अप्लाइड रिसर्च मैचेस विथ पॉइंट फोर देन फंडामेंटल रिसर्च इट मैचेस विथ 
इट इज़ मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी तो फंडामेंटल रिसर्च का यही इंटेंशन होता है कि ये जनरलाइजेशन किया जाता है और एक थ्योरी फॉर्म किया जाता है तो यही ये फर्म फंडामेंटल रिसर्च का काम फिर क्वान्टिटेटिव रिसर्च ये है इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटेटी क्वान्टिटी और अमाउंट तो दिस मैचेस विथ पॉइंट वन तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इंफ्लुएंस दैट मीन्स अनुमान अनुमान में कितना अवयव होता है द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स बॉक्स में बिठाने के लिए तो अनुमान में हमें पता है टोटल फाइव अवयव होता है तो यही है राइट आंसर ऑप्शन सी तो यही तक है पूरा पेपर वन का सॉल्व आंसर की ऑफिशियल आंसर की स्लेट का 2020 का तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लेट का कुछ अहम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का दैट इज 2019 का वो डिस्कस करेंगे और लास्ट के मतलब फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में नया नया कोई वीडियो आए तो उसका अपडेट पा